വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസിഷൻ അനാലിസിസിൽ മാർജിൻ അല്ല അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം സെക്ഷൻ സി ഡി പി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ സി ഡി പി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആണ് മാർജിൻ അനാലിസിസ് അപ്പൊ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോയ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം തരുന്നത് ഏത് ചോയ്സ് ആണോ അതല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാ ഏറ്റവും കുറവ് കോസ്റ്റ് ഏതിനാണോ അതല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാ അപ്പൊ അതിനെയാണ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മാർജിനൽ അനാലിസിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ടോപ്പിക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചൂസിങ് ഐ മീൻ ടു ഓർ മോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ കമ്പനീസ് മേക്ക് ദീസ് ഡെസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഏത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണോ കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് തരുന്നത് അത് കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികം ദ മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ റവന്യൂസ് ബിക്കോസ് ഓൺലി ദിസ് ആർ റെലവെന്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാർജിൻ അനാലിസിസ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവര് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ റെലവന്റ് കോസ്റ്റ് എന്താ ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിഫർ എമെങ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഈ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് തമ്മിൽ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസമായി കിടക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് റെലവന്റ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ജനറേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് വിചാരിക്കും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ജനറേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ജനറേറ്റർ ഒന്ന് യമഹയുടെ ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജനറേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനി നമ്മുടെ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഏതാണ് നമുക്ക് നൽകുക അതല്ല നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള റെലവന്റ് കോസ്റ്റ് എന്താ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ജനറേറ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷവും യമഹയുടെ രണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെൽ പർച്ചേസിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് റെലവന്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓൺലി ദിസ് കോസ്റ്റ് ആർ റെലവന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ദ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ എ പ്രൊജക്ട് ഓർ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താ ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ സെലക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യമഹയുടെ ഇത് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടൂല നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ച് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് യമഹക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പ്ലെയിനിൽ കയറി വരണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ യമഹ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുമോ ഇല്ല അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റാച്ച് എടുത്താൽ പോരെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ദേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇഫ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സെലക്ടഡ് ദേ വിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഇഫ് അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സെലക്ടഡ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ബെസ്റ്റ് ഏതാണോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് സംഗ് കോസ്റ്റ് എന്താ സംഗ് കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ വിച്ച് ദ മണി ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ സ്പെൻഡ് and cannot be recovered this cost are unavoidable and irrelevant in decision making already amulu chalavai poya cost ne aan sang cost endu parayunathu adu ini thirichu edukkan onnum pattilla clear aanallo ini opportunity cost endana opportunity cost endu parayunathu udaharanam parayanengil nammal yamahade hitachi edey company varnu le appo nammal yamahade ജനറേറ്റർ
അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പ്രീമിയം പെട്രോൾ ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രീമിയം പെട്രോൾ ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ലാഭകരമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രീമിയം പെട്രോൾ ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെ ഇട്ട് വെക്കും പെട്രോൾ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നു വൺ ടൈം ഓർഡർ ആണ് ഇനി വരൂല അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡർ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ എന്റെ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ആയിരം ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇട റെൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നിർത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരു ആയിരം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ബേക്ക് ഓർ ബൈ ഒരു സാധനം എന്റെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണോ അത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്റെ കമ്പനി ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാന്ന് വിചാരിക്കും സ്റ്റാറ്റയുടെ കമ്പനിയാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ എന്റെ കാറിന് എനിക്ക് ടയർ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് ടയർ വാങ്ങി എന്റെ കമ്പനി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് അപ്പോളോ എം ആർ എഫ് എന്ന് പോലത്തെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് ടയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ലാഭം അല്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണോ ലാഭം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് കീപ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ കീപ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് സെഗ്മെന്റ് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് കുറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെയും പലോട് നമുക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം എനിക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കും കോഴിക്കോടുള്ള എന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നഷ്ടം അപ്പൊ ആ കമ്പനി എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ലാഭമൊന്നും തരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ചാടി കയറി ആ കമ്പനി പൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടം എന്ന് കൂടി നോക്കണം അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ കമ്പനി അവിടെ നിലനിർത്തണോ വേണ്ടയോ ഇത് പൂട്ടി അവിടുന്ന് പോരണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് കീപ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് മാക്സിമൈസിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ പെർ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇപ്പോ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒന്നിലേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് സി ബി പിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒന്നിലേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്റെ ഹോട്ടൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്റെ ഹോട്ടലിൽ പൊറാട്ട ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പുണ്ടാവും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും പത്തിരി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാക്കി വരാനുള്ള സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഏതാണോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊറാട്ടയാണ് സെയിലായി പോകുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ പൊറാട്ടയിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമായില്ലേ കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് മാക്സിമൈസിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലാഭം കൂട്ടാണ് എങ്ങനെ ബൈ പെർ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ടൈം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തത് സെല്ല് ഓർ ഫർദർ പ്രോസസ് അത് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ ഉദാഹരണം എന്റെ ഞാൻ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കുഴിച്ചെടുത്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് പെട്രോളും ഡീസലും കെറോസിനും ആക്കി മാറ്റുകയാണ് മണ്ണെണ്ണ ഓക്കെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആക്കി മാറ്റാൻ എനിക്കൊരു കോസ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കിയിട്ട് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി പെട്രോളും ഡീസലും കെറോസിനും ആക്കി മാറ്റി എനിക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാം പെട്രോള് പെട്ര
the cost is spent after the split off point split off point in shesham nammal chalavaakuna cost neyana for further processing further processing nadathan vendiyittu into a new product or pudhi or product create cheyan vendiyittu nammal kodukkunnadinaana further processing cost ennu parayunnathu okay le also called separable cost namukku vaanengil separable cost mudi vilikkan pattu appo njan parnjalo eppalaanu nammal idu further process cheyanallathu nammal further process cheyidittu labham kittunnundengil maatre nammal further process cheyullo nashtaani njan ullu verde enu paniki nikko illallo aa split off point il ittane petrol aayittu njan vilikkule क्लियर आमुक इंक्रिमेंटल रवन्ू फर्द प्रोसेट इंक्रिमेंटल एक्सट्रा वरू अब फर्दर प्रोसेन्वन्ू वराो और इंक्रिमेंटल एक्सट्रा रवन्ू अद कूड़ल इंक्रिमेंटल एक्सट्रा वरस्ट अल कूड़ल आने फर्दर प्रोसू लाभ अद इन इंक्रिमेंटल रवन्ू लाभ कॉइंट्रोल साधन से प्रीमियम पेट्रोल निकल क्लियर आदाण पर मनसनी प्रोसेस रो मेटीरियल रो मेटीरियल प्रोसेस इंटू जॉइंट प्रोडक्ट ए आक्सर मेटीरियल रो मेटीरियल एक्टर आड्रड्डे यूनिट नूर यूनिट अरुद यूनिट प्रोडक्ट मिक्स ऑफ ए मूर यूनिट अरुद यूनिट एप मूर्ट मेटीरियल यूनिट Actually, company is processing thousand two hundred units of X. Company पर नेले वेले मत्तम आये थे तीर नूर यूनिट X प्रोसेस ये नंदर. अल्ले अंगने अने के ले ये प्रोडक्ट B ये तरण डाउ आये थे तीर नूर ए इंडन आयल पदे सदमानम नानूटी एम्बडी यूनिट नम्बर B ये वेरुम नानूटी एम्बड बाकी ये तरह आनो आदु नम्बर ये एल उन्नाव. ओके अल्ले इन्हें तो बरने प्रोडक्ट B can be sold at split off point for twelve dollars. प्रोडक्ट बी एस्टे जस्ट प्रोडक्ट बी एस्ट पन्स्टे प्रोडक्ट बी पन्सेंट पन्सेंट मिशीन आवश्यक मिशीन व्यतस्त मिशीन मिशी आत्रिया अनेटिकाणी लाभ 
അല്ലെ ഇനിയോ നമ്മൾ ഇത് ഇരുപത് ഡോളർ ആക്കിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി ആക്കിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇന്റു ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പൊ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളർ കിട്ടും പക്ഷെ അതില് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും കുറക്കണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും തൊള്ള ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറിന് ഈ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോസ്റ്റ് പോണം അപ്പൊ ബാക്കി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച നമുക്കിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡോളറിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുപത് ഡോളർ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റും കൂടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ വരും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ലാഭല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൽ ആഫ്റ്റർ ഫർദർ പ്രോസസ് സി ആക്കിയതിന് ശേഷം വിൽക്കണം മനസ്സിലേ സിമ്പിൾ അല്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ സെൽ ഓർ ഫർദർ പ്രോസസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ